7966-7979. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Napakarami na pong paalala ng otoridad sa pangunguna ng Department of Health o DOH upang maiwasan at malaman natin kung paano nga ba ang gagawin kapag nagkaroon ng COVID-19. Ngunit hindi pa rin po lahat ay nakakasunod sa mga paalalang ito. Kaya naman naglunsad ang DOH ng kampanyang Bida Solusyon sa COVID-19. B para sa bawal walang mask. I para sa isanitize ang mga kamay, D para sa dumistansya ng isang metro, at A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH Official Facebook page. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Already ka na bang harapin ng bagong umaga? Maging handa sa balita at kaalaman tungkol sa buhay at kalusugan sa gitna ng COVID crisis. Makakasama na nating muli si na Orly Mercado at Cheryl Cosim sa All Ready. Alas 6 hanggang alas 7 na umaga via live streaming sa 1PH Signal Channel 1 at Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kape? Check! Outfit of the day? Check! Magready na po tayo for today! Check, check, check! Orly Mercado, Cheryl Cosim. Early, already! With Cheryl and Orly. Ganito ang Good morning! Good morning! Good morning! Palit sa ikaw! Good morning! Basta ikaw ang kapiling suwasa Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat mga kapatid. Uh, ngayon ay araw ng Webes, ikatalaw po tapat na araw ng Setyembre. Good morning, Cheryl. Good morning ka, Orly. At uh, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa mga suki natin na nakikinig na sa Radio 5, 92.3 News FM. Sa mga nakatutok sa anman panig ng mundo sa pamamagitan ng aming FB page. Magandang umaga po sa inyo. At syempre yung mga nanonood sa isa pa nating tahanan. So 1PH Signal TV Channel 1. Magandang araw po sa inyo ng Webes. Ayan, ako malapit na weekend. <laughs> Ilang days na lang ba bago mag-Christmas? Oh, more than, uh, less than 100 already. Less than 100. Oo, oh, mm. oh, ayan. Hindi eh, ko ba binibilang yun eh. Tinry kong mag-feel ang Christmas kaya ako nag-green today. Para... <laughs> happy day, That's happy good. day. Okay, happy day. Oo. Meron mga bagay-bagay na magandang balita rin. Alam mo talaga kung magkamisan eh, talaga meron mga surprises. Uh, isa sa mga sinasabi ng surprise, pero hindi naman actually surprise eh, uh, kung uh, susuriin natin, uh, na inarticulate o binikas ng Pangulo uh, sa malinaw na pananalita sa kanyang address sa United Nations General Assembly o UNGA na uh, yung pagkapanalo natin sa mm-hmm. arbitrary ruling sa The mm-hmm. Hague na ugos sa isyo ng West Philippine Sea ay maliwanag hindi hindi na ano ikasama at bahagi na ng international law yan mm-hmm. uh, it's beyond uh, uh, negotiation uh, bargaining etc nandoon na yun eh ayun uh, eh matibay na, na statement yan uh, marami nagsasabi may mga nagsasabi oh bakit bumalik tad ang, ang presidente sa totoo lang pag sinuri natin ang kanyang mga sinasabi nung pa man hindi naman niya sinasabing uh, itinatatwa niya yung uh, mm-hmm. Eh, the time lang has not come for us to focus on that. Yeah. I, I remember that. He, he said that na hindi ito yung tamang oras. Yung timing hmm. ang uh, sinasabi niya. No? At uh, nakaka, 
nakabigla eh pero hmm. nakakatuwa na marinig sa kauna-unahan nga, nga pagkakataon ay uh, nabanggit ito na Pangulong Duterte sa kanyang talumpati at ito ay hindi lamang dito sa ating bansa talagang sa buong mundo niya ipinangalandakan nito at talaga namang umani ano ka Orly ng papuri kahit na sa hmm. mga oposisyon talaga hmm. o mga kritiko ayan mga kritiko niya eh talagang uh, napuri siya dito sa kanyang mga sinabi. Isa na nga si dating Supreme Court, uh, Associate Justice Antonio Carpio, na isa sa pinakamatagal na nga, nga ipinaglaban itong soberenya ng bansa sa pinagagawang teritoryo na tinanggap ng Pangulo ang suporta ng ibang bansa sa 2016 ruling. At uh, well, siyempre, after noon, after niyang... Uh, Uh, sinabi ito sa kanyang talumpati, siyempre umaasa na yung, uh, yung uh, like si uh, Associate Justice uh, Carpio na yung naturang posisyon ng Pangulo ay magiging polisiya na ng administrasyon maging sa ibang issue gaya ng proteksyon natin dun sa exclusive economic zone, yung negosasyon sa code of conduct na medyo ang tagal-tagal na nun, di ba ka Orly, na hinihitay natin. At of course, yung pagkuha ng suporta ng international community para ipatupad mm. itong uh, arbitral uh, award na ito. Mm-hmm. So, sa isang banda, talaga namang complex situation yan eh. At uh, sinasabi naman na uh, of course, yan ay isa sa nasa sentro ng relasyon natin sa China. Pero kapitbahay natin, pinakamalapit na kapitbahay natin, malakas na, na bansa yan. Yan ay bans- ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Uh, may mga bagay. Tapos ang military nila talagang nakita mo nang ginawa nila sa South China. Kasi talaga uh, nere- uh, nereclaim at saka then minilitarize, they militarized it. Eh, nakikita mo maraming mga complexities na nangyayari. Mga pagbabago sa relasyon natin, uh, lumiliwanag ang relasyon natin sa Estados Unidos. Talaga sa isang banda, ang dapat hindi natin nialis sa isip natin. Tungkulin ang pamahalan na depensa ng interes ng ating bansa. Walang ibang bansa ma, uh, magdedepende sa interes natin. We are the only ones who can defend our interest. Oh. And uh, the tactical uh, things that will happen is part of the uh, the play. Pero isa isang banda, sabi ko nga, mabuti ito para lumiwanag na nawala na yung false dichotomy, yung tinatawag na uh, mamili ka. Uh, sabak tayo sa Uh, bakbakan, sabok tayo sa basa gulo o talagang bumigay na tayo. Hindi ganun yun eh. It's not no, it's no, no. simple extremes. There are so many things that can happen uh, in between. So, itong false dichotomy, hopefully, uh, gets to be uh, marginalized. Anyway, kung ano ba ang oh. opinion mo, uh, yes. uh, yan ang parating sa amin at mamaya oh. babasahin natin. It's going to be interesting. Oh, oh. Oh, oh, Marami ano, yung mga kausap, yung mga tao rito na Uh, iba-iba ang mga punto de vista sa isyong ano? ito. Mm-hmm. Ipaabot po ang inyong opinion. Sabi nga ni uh, Senator Lacson sa kanyang tweet, alipin no more. Ayan. <laughs> Maaari nyo pong ipaabot ang inyong komento, opinion sa ating question of the day, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating FB page. I-post nyo lamang po yan at mamaya po ibabasahin namin. Okay, saan ba tayo? May meron ako na basa ng siklo ko kagabi. Eh. Sabi ko nakakatuwa naman ito. Sinasabi rito, uh, kasi ako, uh, naglalakad ako, tumatakbo ko, etc. Pero mostly, uh, nakikita natin eh, iba-ibang, ano eh, iba-ibang eh, runners <laughs> come in different shapes or form. No? Uh-huh. At uh, kung magkaminsan, meron ako mga kaibigan na talagang sabi na, kaya naman magtatakbo ko kasi overweight ako, etc. Sabi ko, ngayon ang panahon na masarap tumakbo, masarap mag-exercise sa publiko. Bakit? Eh lahat tayo nakamask, hindi ka naman nakikilala ng mga tao. <laughs> <laughs> so, you cannot be recognized. So sabi ko pa, salamat tayo rito. Meron ng mask, may shield pa. Kaya ko talaga napakaganda yan. Kaya kahit na ikaw ay overweight, it's a great option na para uh, na, ano yung kalusugan. Uh, mm-hmm. Pero sinasabi rito, Um, getting started sometimes is a problem. Uh, it's a challenge kasi uh, meron kang extra body fat. Siyempre, hindi ka naman makaka... Huwag kang biglang tatakbo. Meron mga na, nagkaka-heart attack na mm-hmm. biglang sumasali sa marathon na hindi naman naghahanda. Pero 
try not to get this discouraged. Uh, before you ever begin, ang napaka-importante, check with your doctor. Yan ang pinaka-importante step. Kasi, uh, uh, kung ikaw bago sa pagtakbo, uh, mm-hmm. napaka-importante kung ikaw ay overweight, na uh, may paliwanag mo sa doktor mo, may, ito sana ang plano ko eh. I have a running plan. Ito ang aking goal. Gusto ko uh, mag-lose ng ganitong weight, etc. Uh, ano ba ang iyong mapapayo? Meron mga ano eh, meron, kung meron kang pre-existing condition, may mga doktor, so, sabi, well, mag-treadmill muna tayo rito, tignan natin, uh, check, mag-check muna tayo, tignan natin kung ano. That is very, very important. Uh, mm-hmm. Meron mga stress test na kinakailangan, etc. But yeah. whatever it is, consult your doctor. Don't go into, ano, the second, after consulting your doctor, get the right shoes. Alam Mahalaga mo, ang shoes. Napaka, nakatutuwa talaga ngayon eh. Grabe ang uh, teknolohiya ng, noong araw, uh, ang sneaker, eh, sneaker, the same. kaya nagte-tennis ka, eh, naglalakad ka, etc. Tumatakbo ka, pare-pare. Ngayon may running shoes, may training shoes, basketball shoes. Uh, eh, eh, ano eh, napaka ano eh. Get the right shoes. Uh, sinasabi dito, pag ikaw yung nakakuha ng maling sapatos for your feet and running, Uh, it can cause injuries, discomfort, madi-discourage ka eh. Dahil hindi maganda yung uh, fit sa'yo. Ngayon, meron pa mga memory foam, kung ano ng mga, uh, may mga art support. Eh, eh, talagang yan yung pinag-aaralan ng may siyensya na yan eh. Mm-hmm. Kaya, go to a running specialty store. Kahit na may, meron mga mga, ano, meron mga nagtitindi yan eh. They, may mga sales people ipapaliwanag sa'yo uh, minsan eh, na, pati yung uh, nagiging epekto nitong mga dagdag na ano at kung anong uh, kung anong bagay sa body type mo. Uh, at uh, sinasabi rito, uh, kung matagal na yung sapatos but ba, hindi na hindi na comfortable, replace it. Although uh, it depends on how how much you weigh, etc. merong you know, you, you might be changing it a, f- a bit more faster. Okay, how to build up to running. Lagi like sinasabi rito, start small. Uh, yan talaga ang problema ng mga tumatakbo lalang yung mga overweight gusto na ano, magkaroon ka agad ng epekto uh, trying too much and too soon ano mong pala, ang mga mangyari yan nandun, burn out ang isa sa mga mangyari pagkatapos sa isa o dalang beses kang tumakbo, ayaw mo na dahil hindi naman rewarding eh talagang ano, tapos wala ka naman makita ng pagbabago, minsan isang buwan ka nang tumatakbo hindi ganun eh uh, sometimes you lalo na kung inactive ka na matagal na panahon, uh, you can start just by, by just walking. Walking mm-hmm. is very, uh, no, just begin by walking. Uh, you can start sa treadmill, you can start uh, around your house, o kaya sa park, o ano man. Ang importante, consistency. Mm-hmm. Do it in the same place, every day, uh, rain or shine. Marami pag mga tumatakbo, sinasabi, and then, Muulan ngayon eh, hindi ako magtat. Alam sa Pilipinas, sa kalahati ng taon muulan. <laughs> <laughs> Kalahating taon ka rin hindi tatakbo. <laughs> Kaya, mo, di man gagawin, uh, suot ka ng jacket, mag-hoodie ka. Uh, tapos mo, may, 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 may nabasa ka, maligo ka. Yung mga, mm-hmm. y- y- yung mga, pag naghanap ka ng excuse, magkakaroon ka talaga ng excuse, at saka titigil ka na. So, begin by walking, Uh, at uh, sinasabi dito, start with just 5 or 10 minutes kung mm-hmm. yan ang all you can manage. And uh, sinasabi dito, pwede ka mag-switch eh. Magsimula ka sa paglalakad, tapo ng mga, ng mga uh, isang, isang minuto, pahinga ka ng dalawang minuto, uh, um, tapos takbo, pahinga, uh, uh, yung pahinga, eh, yung paglalakad. Keep on moving. Kasi yes. kung uupo ka, Uh, para mong pinutol yung ano eh, yung uh, cycle eh. So, what is important, uh, try to walk a little bit each day uh, para masana yung katawan mo sa activity and uh, uh, keep it at least uh, for 30 minutes. Then, switch to a run-walk strategy. Ang sinasabi rito na, pag nagkaroon na ng uh, yan, gamay mo na yung paglalakad mo mabilis, etc., uh, sabayan mo ngayon yung walking mo Uh, pamisa-misang tatakbo ka tas maglalakad ka start with your uh, session by warming up okay your 10 minutes brisk walk pagkatapos eh 
uh, pag ang heart rate mo ay at saka ang dugo mo ay it's flowing already uh, your muscles are already responding you can run for one minute and then walk for two minutes run one minute walk for two minutes and the walk should be yung walk e eh, parang nagpapahinga ka pero naglalakad ka pa rin uh, mm-hmm. not a complete break don't walk casually walk with a purpose mm-hmm. uh, lumalakad na matulin gustong pumayat mm-hmm. <laughs> naglalakad na matulin sabi na kung matinig kayo malalim hindi, kinakailang matulin ang paglalakad mo purposive uh, like a power walk yun talagang uh, Oo, uh, yung kumikimbot-kimbot ka na sa, oh, sa yeah, bilis. Yeah. Pwede naman yan. Hindi mo naman kailangang i-push yung sarili mo kaagad kung uh, nang sa pagtakbo, lalo na kung alam mo ako. Ako, I, ca- I cannot run, uh, Sir Orly. Talagang ano, uh, na hinihingal ako lalo na, well, hmm. ngayon kaya ko na. Pero nung nagsisimula ako, I cannot. Talagang hmm. sabi ko, hindi ko kaya. Hanggang pag nakakaikot ako na ilang beses, siguro nagsimula kami ng mama ko, ah, uh, mga lima, tapos sampo, naging sampo. Tapos nung pag iniiwan ako, tapos na yung mga mag-walk, susubukan kong tumakbo ng isang ikot, tapos lakad ulit. Tapos habang mga after several days, ah, dalawang ikot, hagang nadadagdagan. Yeah, yeah. Oo, hindi yung bibiglain mo yung puso mo. Ganon din sa stress test, di ba? Kaorli, pag ginagawa nila. Una, mabagal lang hanggang pabilis ang pabilis dahil check nila kung hanggang saan mo pwedeng i-push yung puso mo. Pero huwag nyo hong bibiglain. Dahil lahat naman ng runner, ano po, dahil dumaan din po sa <laughs> yes. na training. Oo. That's true, that's true. Kaya sinasabi rito, pag umapot ka na lang sa 15 or 20 minutes yan, dapat yan, pag tumitigil ka na, meron ka at least 5 minute cool down you know at later on you can take it to the uh, next level uh, at yan ay, uh, uh, you can build endurance run and walk yeah. and uh, no isa sa mga bagay-bagay katulad ng binanggit natin kahapon na at saka itong mga nakaraang araw yung uh-huh. pagpanik sa hagdan yes go up, go down go up go down kasi well, marami no pag muulan ay di nandiyan yung hagdan indoor up, oh. go down, indoor up uh, and down so there's no excuse. Pero make it a habit. Pag naging habit, talaga hinahanap ng katawan mo uh, kung hindi ka pinapawisan para bagang hindi kompleto ang araw mo. Okay, ang oras natin. Uh, ang ating, ano, uh, ating uh, question of the day. Uh, ano ba comment niyo dito sa uh, uh, tila uh, balik, pagbalik ko sa Pangulo, yung sinasabi, uh, nag-focus ulit siya doon sa arbitral ruling na ito ay talagang mahalaga sa atin at kinakailangan ng suporta ng iba't iba mga bansa uh, na ako dito. Pero hindi naman yan, uh, yan lang ang basihan ng relasyon natin sa China. Pag-usapan natin yan at kung ano man ang inyong opinion iparating sa amin. Oras natin, labing anong minuto makalipas ang ikaan ng umaga, Philippine Standard Time. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra Number 1 Energy Drink Katuwang mo sa pag-ahon Anga ang lakas mo Mula sa Hinebra San Miguel Isang ganadong mensahe ng pag-asa Pagkakaisa at pagbangon sa new normal Tayo'y magkaisa sa One Hinebra Nation Tarang na bumangon at lumaban Sa Luzon, Visayas at Mindanao oh. Ayalihan ang kailangan natin ngayon One Hinebra, One Hinebra Nation Responsibly. Just in. Tumaas na po 
Panginoon, katapusan na po ba ito? Pahabaging Panginoon, kaawaan mo po kami. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay nagpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. 2 Chronicles 7.14 MX3 Tagapaghatid ng magandang balita Inuman na kasama ang tropa! Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman! Gin, kapitan! Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan! Para sa tropang walang iwanan! Kapit, kapit lang! Gin, kapitan! Kayang-kaya mo yan! Sarap ng init at hagod pag walang iwanan! Kayang-kaya sa Gin, kapitan! Drink responsibly! Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. All out sa balita, impormasyon, servisyo, Orly Mercado, already! Magandang umaga kayo'y nakikinig sa Radio 5, 92.3 News FM at nanunood sa 1PH Signal Channel 1. Ako po si Cheryl Cosim. Ngayon ay Webel, si Kadrawa, putapot na araw ng Setyembre. Ito po si Orly Mercado. Narito ang ulo ng mga balita. Mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, lagpas 294,000 na. Metro Manila Mayos magpupulong para... Magdesisyon kung ibababa na sa community quarantine ang Metro Manila. Sampung bilyong pisong savings mula sa pondo ng SAP tatalakayin ng mga economic manager. Economic indicators ng Pilipinas muling sumisigla sa gitna ng COVID-19 pandemic ayon sa DTI. Revised omnibus guidelines para sa COVID-19 response ng bansa ilalabas ng DOH. Isla ng Boracay, muling bubuksan sa mga turista sa Oktubre. Panukalang batas, natutulong sa maliliit na negosyo online, itinutulak sa kamera. Malakanyang tiniyak na hindi makakapekto sa relasyon ng Pilipinas sa China ang pagit ng Pangulo sa Arbitral Award uh, sa Pilipinas sa UN General Assembly. Oras natin, mga kapatid 621, narito po ang detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 294,591 ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health, 2,833 ang bagong napaulat na kasong ng nakahawang sakit. Nasa 44 ang napaulat na nasawi, kaya umakyat na sa 5,091 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Sumampa naman sa 231,373 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas dahil sa 765 cases na mga bagong gumaling. Samantala, umakyat na sa 10,419 ang mga kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 na Filipino abroad. Wala namang bagong gumaling kung kaya 6,629 pa rin ang overseas Filipinos na naka-recover o na-discharge na sa ospital. Anim, anim naman ang napaulat na nasawi kaya 785 na ang COVID-19 related deaths sa mga Filipino abroad. Nakatakda magpulong ang mga alkalde na Metro Manila ngayong linggo. Hinggil sa kanilang magiging rekomendasyon sa kasalukuyang umiiral na community quarantine sa NCR. Ayon kay Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares, tatalakay nila sa pulong kung dapat ba na ibaba at o kaya panatilihin pa rin sa general community quarantine ang buong rehiyon. Ayon kay Olivares, ang COVID-19 trend sa National Capital Region ay bumaba na kung saan Uh, kaunti na lamang ang naitatalang mga bagong kaso. Sa katunayan, Anya, ay pababa ang naitatalang mga kaso sa Paranaque sa nakalipas na tatlong magkakasunod na linggo. Ngunit kung ang naturang alkalde ang matatanungin, mas maganda umano na manatili sa GCQ 
para mas lalo pang mapigilan ang kaso ng COVID-19. Samantala, tatalakayan rin ng Metro Manila Council kung tatanggalin ang curfew hours mm. na 10 p.m. to 5 a.m. Mayroon pang natitirang 10 bilyong pisong pondo mula sa Social Amelioration Program o SAP ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagdinig ng Senado sa panukalang pondo ng Department of Finance para sa susunod na taon na tanong si DOF Secretary Carlos Dominguez III kung alam ba niya ang savings na ito mula sa SAP. Pinunto ni Senate Minority Leader Franklin Drelon na ang pagkakaroon ng savings ng DSWD mula sa programang magbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan ay hindi naka-align sa budget spending policy ng DOF. Tugon ni Dominguez, nagulat din siya sa naturang impormasyon at tatalakayin ito ng economic managers. Muli rin iginiit ang kalihim na hindi tayo dapat nagtitipid para umunlad pagkos. Kailangan anya natin gumastos tungo sa kasaganahan. Inihayag ng Department of Trade and Industry na unti-unti nang bumabalik ang mga indicators sa pagsigilan ng ekonomiya. Ito'y sa gitna ng patuloy na paglaban sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, na ngayon marami ng mga lugar sa ating bansa ang nasa maluwag na quarantine restriction ay uh, nakakabango na ang mga sektor ng negosyo. Sa katunayan, mula sa 40% na pagbagsak ng mga export dahil sa pandemya, bumaba ito sa 10% nitong Hulyo. Uh, bumalik na rin anya sa 10% ang uh, unemployment rate noong nakaraang dalawang buwan mula sa 17.7 na porsyento bagamat mas mataas ito sa dating 5%. Naniniwala ang kalihim na kung magtutuloy-tuloy ang pagigigipit uh, sa pagsunod sa minimum health standards ay bababa palalo ang transmission ng virus kahit na isa ilalim sa MGCQ ang ating bansa. Magpapalabas ang Department of Health ng Revised Omnibus Guidelines para sa Coronavirus Disease 2019 Testing, Detection, Isolation at Pangangasiwa ng Quarantine. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, ito ay sa oras na lumabas na ang resulta nang isa sa gawang pilot run ng antigen test matapos aprobahan ng Interagency Task Force o IATF ang pilot run para sa nabanggit na COVID-19 test kit. Una nang sinabi ni Verhere na wala pang available na rapid test kit sa Pilipinas na umaabot sa 80% ang sensitivity level. Batay sa United States Center for Disease Control, isinasagawa ang rapid antigen test sa pamamagitan ng pagsalang sa rapid test kit ng kinuhang uh, nasopharyngeal o nasal swab specimen na hinaluan ng extraction buffer o region. Dito, madidetect ang presensya ng specific viral antigen na nangangahulugan ng pagkakaroon ng viral infection. Bubuksan na para sa mga turista ang isla ng Boracay sa susunod na buwan. Makarang isara ito dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang lahat ng mga turista ay kinakailangan magsumite ng COVID-19 test result na isinagawa at lumabas ng hindi lalagpas ng tatlong araw na nagsasaad na negatibo ang kanilang status uh, sa virus bago makabasok at makabisita sa isla. Bukod pa rito, ayon kay Secretary Puyat, inabiso na nila ang mga airline companies na gamitin ang uh, Gordofredo Ramos Airport bilang kaisa-isang entry point para sa isla. Now na dito, Binuksan ang isla ng Boracay sa mga residente ng uh, kalapit ng mga lugar, katulad ng Aklan, Antique, Capiz at iba pa. Inihain ni Albay Representative Joey Salceda ang panukalang batas na layong himuki ng gobyerno 
natulungan ang mga maliit na negosyo online. Sa ilalim ng House Bill 7698 o Online Small Enterprise Support Services Act of 2020, ay pahihintulutan ng small online businesses na makapag-loan, mabigyan ng grants, registration assistance at training. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang matulungan na mapalago ang negosyo. Partikular na target dito ang mga online business na may annual sales na mas mababa sa isang milyong piso. Magkatutulong din anya ang panukala para mahimok na magparehistro ang mga online business at maiwasan ang anumang government penalty. Taliwanag ni Salceda, marami sa mga online business na bigla ang nagsulputan ngayong may pandemic ay unregistered. Ngunit imbis na parusahan, bigyan na lamang dapat ang mga ito ng benepisyo at insentibo kapalit ng pagpaparehistro at pagbabayad ng buwis. Ipagpapatuloy lamang ng Pilipinas at China ang kooperasyon at iba pang mga aspeto ng kanilang bilateral relations. Ito ang tugon ni Presidential Spokesperson Harry Roque ng tanungin kung magkakaroon ng epekto ang pag-iit ng Pangulo sa arbitral ruling na naipanalo ng Pilipinas laban sa China na ginanap sa United Nations General Assembly o UNGA. Ayon kay Secretary Roque, uh, magpapatuloy ang foreign policy initiatives ng administrasyon na isulong ang iba pang mga aspeto at usapin na maaaring pagyabungin tulad ng kalakalan at pabumuhunan. Binigyan din ang kaluhim na ang relasyon ng dalawang bansa ay hindi naman limitado lamang sa usapin ng territorial dispute. At yan ang kabuha ng ating mga balita sa umagang ito. Ano ba tayong report? Question of the day. Question Ay tungkol dito nga sa relasyon natin sa China. Anong masasabi rin sa tila uh, pagkambyo ng Pangulo uh, sa kanyang pag-iit na tayo ay nanalo, nanalo Pilipinas doon sa arbitral ruling laban sa China kaugnay ng issue ng West Philippine Sea. Ano ba ang inyong opinion? Ipatingin sa amin. Oras sa atin ay 30 minuto makalipas ang ikanim ng umaga, Philippine Standard Time. sa Ginebra San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tara na kumamon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kayalihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra, One Ginebra Nation. Responsibly. Ang oras 6:31. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Hinebra Nation. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa naman. Orly Mercado. Cheryl Possum. Early, already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Good morning! Oras natin mga kapatid, 6.33. Isa po sa nabanggit sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations General Assembly ang uh, gumagamit sa issue ng human rights para siraan ang kanyang administrasyon. 
iginit niya na pinoprotektahan ng pamahalaan ang human rights sa bansa. Dati nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na gusto na niyang mag-pull out ang Pilipinas sa United Nations dahil sa mga batiko sa kanya laban uh, kontra droga. Para talakayin po yan, kasama natin si Commission on Human Rights Commissioner Karen Dumpit. Good morning po sa inyo, Commissioner. Good morning, Ms. Cheryl and Ka Orly. Magandang umaga. Okay, sa isang banda, uh, alam niyo, pag pinag-aralan uh, natin ng iba't ibang mga bansa, there seems to be a movement to choose uh, uh, leaders to the right. Yung tinatawag na strong leaders. At uh, sinasabi nga ng iba, eh, yung liberal democracy is in danger. Eh. Uh, kung tutuusin, eh, nagkakaroon ng pa- bagong mga attitude. Yung mga law and order, kahit, kahit si Trump eh, sa kasalukuyan, nagawa na nga matukul sa law and order, uh, kahit na Marami mga dinadakip na hooded pa ang mga dumadakip at saka naitatang. Uh, is there really a, a real uh, uh, danger na uh, the world is moving towards stronger leaders uh, who, uh, to a great extent, uh, are uh, willing to cut corners on human rights? Well, we've described this before, no? um, uh, especially right after the High Commissioner Um, rendered her report on the Philippine human rights situation no? um, uh, a few weeks back. Um, yung reliance nga on strong arm governance. Um, masasabi nating it's quite popular, uh, pero pag nakita na yung impact, yung negative impact niyan sa society, I think um, even Filipinos will, uh, will um, uh, show in perhaps a national survey na ayaw nila yung mga shortcuts na yan. Ano? Um, even um, uh, even SWS, for instance, has had surveys before na um, there is a high approval rating for the uh, war against drugs. No? I'm putting that mm-hmm. in. Pero pag tinanong mo sila kung uh, gusto nila na um, nangangamatay ang mga suspects, ang sinasabi sa survey is um, a higher percentage would really want suspects to be, to be arrested and to be... Um, brought to justice, not necessarily to be killed no, in the field. Mm-hmm. So kung titignan po natin, yung iginigit nga po ni Pangulong Duterte na naninindigan po siya sa, na napoprotektahan ng pamahala ang ito, uh, ang human rights po sa Pilipinas, um, ano po ang reaksyon nyo on this and yung assessment talaga na ano, saan saan ba Um, na-violate yung human rights uh, during this administration? Uh, well, it's evident naman, ano? Um, uh, uh, let's look at the facts on the ground. Maraming mm. uh, deaths have followed, many mm. thousands of deaths have followed uh, the campaign against drugs. And uh, that alone can tell you that um, uh, as far as human rights is concerned, it has failed in that aspect no um and then uh, we find out when we see the many deaths na it has also been described as the war against the poor at uh, ang daming nangangamatay pero um ang sinasabi nga nila yung ano yung napaka powerless yung mga um uh, small time uh, drug sellers so pag titingnan mo rin yon um, uh, a lot of people have also perished uh, because they were actually um, uh, identified in a list na hindi naman natin alam kung saan nang galing din yung listahan na yon. Parang anong basihan doon. There have been uh, issuances of many drug lists. Pag tinignan din natin, um, uh, um, many are involved. No? Um, pag tinignan natin yung mga um, local government uh, uh, officials, Meron ding uh, lumabas na ng mga drug list na kasama ang mga judges. Yung iba na matay na, hindi pa na verify yung mga list na yon. So these things are really something that uh, um, indicates that there wasn't any um, uh, great care in, uh, in um, issuing uh, those kinds of uh, lists that will tell you na hindi talaga ano, hindi talaga na pag-isipang mabuti, no? O it's not really backed by solid evidence. Um, and, and then you see also um, high-profile uh, uh, drug personalities that have, you know, gotten away with it. 
or at least hindi napapansin ang ating gobyerno. No? Ano mo sasabi niyo sa sinasabi ng Pangulo na uh, mayroong mga gumagamit ng uh, human rights uh, issue uh, laban sa gobyerno pero ang uh, ginagawa ay eh, nagre-recruit uh, ng mga kalaban ng pamahalaan at uh, iyan ang nagiging front nila. Um, uh, um, sinasabi naman namin, ano, uh, it's part of legitimate dissent to be able to criticize government, to be able to express their dismay, disappointment in uh, many uh, programs of government. Uh, ang pagpapahayag ng uh, uh, kritisismo ay, ay parte ng ating demokrasya. Kailangang irespeto yon. Katulad nga ng sinabi ko um, uh, many times in many interviews, no, paano malalaman ng gobyerno kung ano ang uh, kulang kung hindi magsasalita ang mga tao, kung hindi magre-reklamo ang mga tao. So in the same manner, um, sinasabi natin, eh, paano malalaman ng ating gobyerno kung gutom ang tao, kung hindi pwedeng, um, uh, kung hindi natin hahayaan na may karapatan silang magsalita na sila'y gutom. So it has to be there. no? Um, uh, that's part of any democracy. Dissent is part of any democracy. Okay. Pero uh, sa isang banda, uh, hindi naman kayo nag-advocate na itigil ang uh, uh, pakikipaglaban uh, ng gobyerno laban sa droga. Of course. Um, uh, sabi nga namin, no, even even yung tanong nga na sumusuporta ba kayo sa kampanya laban sa kriminalidad? Siyempre, kasama kami doon. Mm -hmm. no? Part of uh, the state apparatus, di ba? Pero independiente kami monitor kami ng uh, ng gobyerno at sinasabi namin kung anong sobra at kulang uh, tungkol doon at ang sinasabi nga namin is that uh, yung strong arm approach hindi yan ang solusyon diyan it has to be a multidisciplinary hmm. approach it has to be human centered hindi yung namimili na law abiding lang ang ang proprotektahan ang uh, ang buhay no it's everyone that's the first order of the day to protect the lives of everyone even during police operations. Gusto ba natin na makita na every time uh, nagsasagawa uh, ng operasyon ng police, may nangangamatay? Eh, sus suspects pa lang yan eh. Di ba? Uh, so, so, yun ang importante. But um, let it be said na pagka may ginawang um, uh, uh, kasalanan, pag ito ay krimen, uh, kami po ay naniniwala na kailangang maparusahan ito. Pero sa tamang paraan, sa paraan mm -hmm due process at saka rule of law. Hindi po pwede yung shortcuts po. Maraming salamat, Commissioner Karen Nubit ng uh, Commission on Human Rights. Thank you very much. Thank you. Magandang umaga po. Good morning. Right, good morning. Apat na puti sa minuto, makalipas ang ikaanim ng umaga, Philippine Standard Time. Mm -hmm. At ngayon naman, pag-usapan natin yung ating uh, question of the day ka, Orly. Ano? Naging matapang nga sa kauna-unahang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations General Assembly at uh, pagkambyo ng Pangulo, hindi raw niya hahayaan ng Pilipinas na mabaliwala ang 2016 Arbitral Award na nagsasabing Walang basihan ang nine-dash line claim ng China at mali ang pagsakop nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Magugunit ang posisyon ni Pangulong Duterte dati sa agawan po ng teritoryo sa West Philippine Sea ay makipag-usap lang sa China. Yan ay kahit halos ang kinin na ang China ang pinag-aagawang rehiyon. Para himayin yan, kasama po natin ang isang security expert, Dr. Chester Cabalza. Good morning po sa inyo, Dr. Cabalza. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Yes, sir. I'm I'm good. Yeah. Um. Well. Um. Uh, yesterday, no. Uh, it was really a, a good day for the Philippines. Uh, for the first time, na natin ang uh, perfect pitch ng ating presidente kung bago do at uh, na yung gusto nating marinig noong 20 uh, 2016 na rinig natin ngayon. Uh, definitely, he raised bar when it comes to uh, the Hague ruling. Unang una, uh, dami niyang binanggitun yung sa Hague ruling, yung sa migration, terrorism, uh, tapos uh, climate change. And ultimately, the, of the, of the uh, speech was the call for multilateralism. Kasi alam natin naman nung una, medyo kumakampi siya sa bilateralism ng uh, China dahil uh, tingin niya yun ang uh, higit na makakatulong sa atin para makaiwas tayo sa gera o sa any form of conflict. 
But uh, uh, as we saw uh, with turn of events, uh, bago nag-pandemic at nagkaroon ng pandemic, mukhang matigas talaga si China at uh, talagang uh, kahit na meron tayong premia, tuloy 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 pa rin yung kanilang uh, pagsakop sa South China Sea uh, mm-hmm. vis-a-vis with the uh, West Philippine Sea at uh, nakita ng ating uh, gobyerno na hindi talaga ito ang uh, ang ang, ang intensyon natin sa pagkakapakipagkaibigan sa China at uh, pinaalalahanan natin ng China na hindi na tama itong uh, kanilang gawain na uh, talagang tuloy tuloy yung kanilang uh, pag uh, militarization doon sa South China Sea no at uh, nakita natin ngayon uh, one uh, ano ang effect dito Uh, mm-hmm. sa ating pakikipag-ugnayan. Definitely, uh, may nagtanong sa akin nung nakarang araw uh, uh, sa isang media rin na ano ang pwedeng posibleng mangyari kung nung 2016 nirease na natin yung uh, Hague okay. ruling. Unang-una, uh, tuloy-tuloy pa rin yung uh, pag, uh, pag-ipit ng uh, China sa atin uh, in terms of yung sa uh, ekonomi natin. Pangalawa, hindi lang yun, uh, magkakaroon din ng mga shooting wars. Uh, hindi mm-hmm. from World War, magkaroon din ng shooting wars uh, na posibleng mangyari. At kung magkakaroon man ng conflict uh, or shooting wars, nung, uh, pagka, kung, kung na, kasi ang naging issue doon yung enforceability ng Hague ruling. Kung sakaling nangyari at na-enforce yun at nagkaroon ng konting uh, conflict, actually doon natin matitest ngayon yung, pag, uh, yung Pero, ating pakipag-alyansa mm-hmm. sa Estados Unidos. No? Uh, through the VFA and MDT. Uh, Pero Chester, hindi ba? Talaga ngayon kung mm-hmm. Chester, hindi ba? Sa, uh, sa, sa isang banda, uh, nagkaroon din ang pagbabago mm-hmm. eh, sa ating mga kaalyado. Sa totoo lang, uh, nagkaroon na tayo ngayon ng maliwanag na posisyon ng Estados Unidos na uukol mm-hmm. sa kung maatake man ang ating mga sasakyan pandagat ay tutugon sila. It is a very clear statement. Nagkaroon na rin ng uh, response sa ibang mga bansa sa Europea, sa Europe na yeah. sila ay kumasama rin sa pagde- pagdepensa ng kalayaan ng paglalayag, freedom of navigation doon sa South China. Sea. Yeah. In other words, mga bagay-bagay nagkaroon din ng pagbabago and the timing is really right for the president to assert it at this time. Hindi naman niya hindi naman niya itinatwa yung, ano eh, yung ruling eh. At sabi niya, hindi lang oras mm-hmm. para na yun. And do you agree, now is the perfect time to do it? Yes, it is time to do it kasi ang uh, pinakahuling uh, pagkakasambit niya doon sa kanyang speech, no? yung uh, uh, pag, ano, papalakasin multilateralism. Mm-hmm. No? Multilaris, uh, multi, uh, multilaterism basically. And when we translate that, uh, it means alliances. It means uh, we. It's a concern the international community. So, dahil nakita nila ang uh, pagpapalakas ng Quad, ng uh, Europe, medyo umiwas na, medyo uh, sinabihan na nila ang China na tama na ang inyong mga pinagagawa sa uh, South China Sea. At uh, alam natin marami na kayong uh, na pipinsalad. I think that is a, a big call. At yung, yung bigat ng sinabi ng presidente natin uh, nung uh, araw, uh, yun din yung translation nun. Uh, and it, it received um, uh, a good reception not only um, uh, from, 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 mm-hmm. from our neighbors but also with other actors like the US and Europe na sila talagang uh, 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 nagka-counter sa pwersa ng uh, China. And I think that was the cue that uh, these actors were waiting from our president. Kasi 2016, naantay na tayo eh. What, will, what, <laughs> what shall the Philippines do basically in 2016? Eh, nag-pivot tayo. Iniba natin yung strategy natin because we were trying to de-escalate the uh, conflict. And be- basically, we thought that by befriending China, uh, that could uh, help us in a way Uh, lesson China's uh, wrath uh, with the Philippines. No? At uh, matingin natin na baka hindi nila i-occupy yung Scarborough Shoal at yung mga pa. ibang features mm. doon mm-hmm. sa West Philippines. But, baka bumait pa. Kasi but hindi naman natin. Na <laughs> <laughs> Inabuso pa tayo. Lalo Ayun, mm-hmm. So you think yun po talaga yung naging, ano, naging push button ni Pangulong Rodrigo Duterte Parang, teka, nakikisama ako eh. Inaayos ko nga, binabalansi ko eh. Pero wala rin kayong respeto eh. Yung parang ganon. Nakakalalaki na kayo ha. Yung ganon ba yes, tipo yes. para mas maintindihan ng masang Pilipino. Ito po nga ating pinag-uusapang <laughs> issue. Yeah. Ganon po ba yun, Dok? 
possible. Yes, let me remind you, uh, ma'am. Yeah, let me remind you, ma'am, uh, uh, Sherry. Uh, nung nagpunta ng uh, presidente natin sa China at kinausap niya si Xi Jinping at uh, ipinagpaalam niya na pwede ba uh, uh, ayusin natin itong uh, problema natin sa South China Sea, West Philippine Sea. At ano ang naging sagot ng ano ng presidente ng China? Kapag ginawa niyo yan, makikipagyera kami. May natakot yung ating presidente. At ang sabi niya, one day I will invoke the arbitral ruling. And mm-hmm. that was yesterday. Oh, yun so... yun. He found the right timing Time. and mm-hmm. at the, the right venue. And it was in UN, General Assembly. And basically, the ruling was decided under UN because it's UN eh. So, mm-hmm. ang dami ng timing. And Saka in two, signa- in two years' time, uh, he will... Mm-hmm. Right. Si- signatory signatory ang... Uh, and, uh, at saka ng China, sa UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea. I agree. agree. I think signatory ang China and Philippines with UNCLOS. And I think, uh, maganda itong ano eh, transition because uh, he was also thinking of 2022. Because uh, from the start, although, yeah, uh, ang daming, ang daming mga criticisms sa kanyang actions uh, in 2016, uh, before the election and during the, uh, after he got elected, uh, nakita natin na uh, he was trying to uh, temper China's uh, wrath mm. with the Philippines because of what happened uh, in the previous administration. Pero nakita ng, ano, uh, there was a strategy of silence from the beginning. Pero ngayon, it's high time to speak up. And uh, force multilateralism as a platform to resolve the issue. And I think uh, that has also a connection to the 2022 uh, elections because he will bid from uh, office and definitely whoever will take place uh, his position, we have to continue that. Totoo naman yung sinasabi Toto naman yung sinasabi noon sa 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 of course sa AFP strategy and uh, sa national uh, security strategy natin and also uh, with the blessing and pronouncement of the president na hindi naman nila pinapabayaan yung uh, Hague ruling siguro nagantay talaga sila ng right timing and i think so, yesterday hmm. was the right time to do it okay uh, um, uh, Dr. Cabalza after that after yung hmm. uh, matapang na pahayag ano dapat yung mga susunod nating aksyon? Hindi naman pwedeng okay. pananalita lang. Right. Napakaganda nga tanong yun na uh, uh, middle no. Uh, unang-una, ang unang question kasi with the Hague ruling in 2016 which we won, it was only the ano uh, decision on the features of uh, the island uh, doon sa yung pinaglalaban natin. And definitely the big question there Uh, was the enforceability of the law. At uh, dito, uh, nag-usap-usap na maraming nangyaring events and of course now, uh, there is the anticipation of the uh, ano, uh, of the completion of the Code of Conduct uh, kasi yun yung uh, kailangan natin malaman para alam natin kung ano ang restrictions at ano ang uh, limitations in the conduct. Pero uh, nakita naman natin how China manipulated it and uh, how Uh, it influenced a uh, uh, member uh, climate state uh, climate state sir but uh, ang tanong doon is uh, ano na mangyayari after this basically if we uh, call for multi- multilateralism then china should be uh, forced to follow the rules of uh, the international system kasi basically kung uh, sa code of conduct sinulat natin yan na ganito dapat, China should abide with these uh, rules of engagement. Tapos, my call from uh, the US and other big powers from Europe, uh, China will be compelled uh, mm-hmm. to follow and okay. it will weaken its force. Susunod siya. Kasi hindi pa pwede nga no man is an island. Hindi pa pwede kahit, especially if you are aspiring as a global superpower, susunod ka. Uh, mm-hmm. At uh, you know, no man is indispensable in this game. Kahit na ikaw yung pinakamalakas ngayon sa rehiyon, you have to follow the rules. Mm-hmm. Dr. Cabalza, marami pong salamat. Sana'y mas mahaba ang ating oras kasi very interesting po yung ating topic. But thank you. Thank you for joining us this morning. See you, Chester. Maraming yeah. salamat po. Yeah. Thank you, sir. Uh, okay, oras natin ng walong minuto bago magkikapitan o umaga Philippine Standard Time.
news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol, and fat-free. MXC Capsule Araw-Araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Marigang paalala, ang MXC Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamit ang paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras 6.53. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Hinebra Nation. Early already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Ganito ang umaga Good morning! Magpapalit sa iba Good morning! Basta ikaw ang kapi Wake up! Nagbabalik po ang programang Early Already, hindi pa raw napapanahon para ilagay sa Modified General Community Quarantine ng Metro Manila ayon po sa UP experts. Ito'y makaraang sabihin ng Department of Trade and Industry na pwede nang ilagay ang NCR at ilang panglalawigan sa MGCQ. Kasabay niya, napipinto na rin magbukas ang turismo sa Bohol at Boracay para sa mga nasa GCQ at MGCQ areas. Para talakayin yan, kasama po natin ang miyembro ng UP Octa Research Team, Dr. Guido David. Magandang umaga po sa inyo, Dr. David. Yes, uh, good morning, uh, Cheryl and Orly, again. <laughs> Pwede po bang, ano, pag-reactin muna na ko kayo dito po sa lumabas na report ng The Lancet, na lumalabas po kasi out of the 91 countries, pang 66 ang Pilipinas pagdating po sa COVID-19 response. So, nandun pa lang tayo sa moderate. Ano, medyo nangungulelat po tayo. Ah, ano pong reaction nyo on that? At ang sinasabi din kasi, isa ka, Orly, ano, dun sa sinasabi nga mga isa sa mga rason kung bakit ganoon, ay uh, pinunto dun si Pangulong, uh, si President Donald Trump, a uh, Brazilian president, and then si Pangulong Duterte na tinatawag na yung kanilang political um, style ng leadership ay uh, medical populism. Hmm. Your well, um, yes. <laughs> I haven't actually read yung report na yan. So, uh, hindi ko uh, masasabi kung ano yung um, assessment nila kasi may kanya-kanyang evaluation methods naman on how you would rank yung uh, response and uh, minsan yung mga ganyan very highly subjective sila because uh, yung yung response naman how do you measure it uh, may na measure being speed or something I mean uh, mas, mas pwede mong i-rank yung uh, state ng pandemic ano yung pinakamaraming cases ano yung pinakamabilis yung transmission right now Pero yung uh, response, I think it's it's, it's kind of subjective. Uh, uh, definitely, uh, offhand, may mga countries na yung masasabing mas magandang response. Uh, like for example, yung mga, some of our neighbors like Taiwan and South Korea, uh, uh, they have a better response to girl. They were more scaled up sa testing initially. Uh, mm -hmm. And uh, magandang mga contact tracing apps nila. May apps na sila. And uh, meron tayong uh, inherent... Uh, uh, parang ano, um, handicap dyan kasi sila may mga parang national ID number sila and that help them mm -hmm. uh, get the contact tracing apps din. Tayo may mga data privacy issues na tayo connected with that. So I can't really say. So um, of course uh, it's expected siguro na hindi tayo among the top countries mm -hmm. uh, in terms of the response uh, expected naman yan because uh, we're still uh, battling the pandemic right now. Pero hindi ka naman masasabi ko uh, appropriate yung ranking na yan sa mm -hmm. so if, subjective we, if we accept na data is public good no and that uh, from the data that you have sa inyo sa UP ay ano ba ang inyo may papayo dapat na ba tayo magluwag kasi meron mga bansa na katulad ng uh, ng uh, UK uh, yan ang dinidebate nila dala nagluwag sila ngayon magigpit na naman uh, gayon din mm -hmm. sa Espanya Sa yes, iba pa mga bansa na uh, mm -hmm. nila, okay na, pero ngayon, ano, uh, 
where should we be? Saan ba tayo dapat pumirmes at uh, uh, magposisyon? Uh, yes, Orly. Uh, t- tama yan. Actually, yung mga ibang countries na nagluluwag, um, yun nga, bumabalik sila sa, ano, sa strict okay. quarantine. Mm-hmm. So, yes. Uh, so, hindi yan yung gusto nating iwasan. ay naman natin pabalik-balik. Medyo nakaka-sakit na rin, eh. nakaka- na, rin na ulo pag, pag pabalik-balik or ano, minsan nakoconfuse din yung mga tao. Um, yung ano, based on data, of course, um, gumaganda na talaga yung trend sa NCR. Bumababa yung cases. We've seen one month of decline na ng pababa ng cases. Uh, pero at the same time, medyo marami pa rin yung caseload natin. Uh, but all indicators are good. Uh, pati positivity rate natin, ha, mga nasa 9% na before. Na double doon eh. Almost mga 19%. So bumababa yung positivity rate. Bumababa mm-hmm. rin yung hospital occupancy. So lumulubog mm-hmm. na mga hospitals. So those are all good indicators. So we're headed in the right direction. Pero sa NCR yan, sa Calabarzon right now, hindi pa gano'n ka ganda yung mga okay. indicators. So um, may danger kasi dyan na ma-affect din tayo ng Calabarzon. So I think we have to also look at Calabarzon and yung Bulacan because um, kahit maging okay na dito, baka mamaya mm-hmm. yung, yung surging cases sa Calabarzon will affect yung people sa Metro Manila. Yeah. Lalo na medyo porous yung borders natin. Uh, mm-hmm. Hindi naman na check yung mga people going in and out. So uh, yung ano, ang ano lang namin, recommendation natin, kung mag- uh, dapat may set guidelines yung IATF kung kailan maglulog. Hindi naman dahil ganito or dahil ganito pwede na mag-loosen the restrictions. It should be depend really on uh, set guidelines and kung na-meet natin yung guidelines niya. So, kung mag- uh, World Health Organization may, may guidelines nila for losing uh, restrictions. So, parang mga one month of decline. Uh, mm-hmm. So, ando na tayo. And then, yung uh, hospitalization is ano uh, may headroom so we're getting mm-hmm. there so at yung ano yung positivity rate uh, consistently below 10 percent uh mm-hmm. we're almost there so kumaga i i think we're close we might be close pero ano, um as of uh, october 1 uh we would suggest na baka ano um i hold off muna yung pagluwag pero i think ano mm-hmm. we're ano we're we're starting to really uh, become okay sa NCR. Pero yun nga, yung mm-hmm. Calabarzon is ano, uh, magiging parang uh, so, it, it could be a problem for NCR. So parang sinasa- ang sinasabi po natin, Dr. David, ay yes, papunta na tayo doon, pero no, wag muna tayo magmadali na mag-MGCQ. Parang, tingnan muna pa natin, konti pa, stretch pa natin, extend pa natin ng kaunti. Bak- kasi mas magiging maganda ang epekto ng uh, a little more extension uh, in the future. Ganun po yon. Yes, exactly. Konting tiis na lang. Kasi uh, mag-October na, tapos, you know, I mean, <laughs> sunod na buwan, November na eh. So ayaw naman natin na biglang nagkaka-surge tayo mga around November. Pero kung October, para na-continue natin, tapos November, konti na talaga. Di baka talaga, pwede na Happy tayo mag- Happy December. Uh, yes, oh, <laughs> baka, mas, pwede na tayo mag-MGC kino November, December. Di, diba? mas, mas sulit yun, di ba? Oh Doon da, da, tayo yung MGC kino. Pwede nga, ano, no, Dr. David, na parang ito yung isang regalo na inaasam-asam mo pagdating ng Pasko na mas masarap buksan pag mas malapit na yung, yung ano, <laughs> yung occasion. Uh, Pero yung yeah. turismo, turismo natin, bubuka na rin. Uh, nakita po natin ang Boracay, Nariana, I think Bohol ay sinasama. Ang Baguio, sabi ko nga eh, kung titignan mo dito sa NCR ka, Orly, October 1 daw kasi pwede na eh, mga taga Metro Manila sa Boracay. Pero kung titignan mo din yung patakaran ng Baguio City, considering na mas madaling maabot natin dito sa NCR, parang mas stricto sila at mas maraming, ano, mas mahirap makapasok, ano. Pero, handa na nga po ba tayo sa ganitong ka klase ng unti-unting pagbubukas ng turismo and even isama ko na rin po yung staycation na sinasuggest na po yes yung well yung tourism actually um ako personally well kits ako daw personally ayan oh sige uh, par- parang uh, I, i think ano kailan na may set guidelines tayo na sinusunod kung mag open tayo ng tourism i, I think um uh, ako personally, uh, yung 
I mean, not as part of the group, but my personal opinion is, um, yung especially mga land travel, pupunta kayo sa isang resort. Ah, uh, basta we observe certain protocols na hindi tayo overcrowding, ganun. Especially mga resorts, uh, mostly outdoors naman eh. Uh, the, the, I mean, titignan natin ano yung mga events leading to um, transmissions. Tapos ano yung mga hindi naman gano'n ka-risk as long as we, uh, gano'n ka-risky, as long as we follow protocols. So, kanyari, nasa beach, tapos hindi naman masyadong dikit-dikit yung mga tao. That's Sige, fine. Bro. Seems Thank to be okay. Ma- Right. Oh, but, oh. Uh, ako naman personally, I believe in delayed gratification. Siguro oh. let's delay <laughs> and then enjoy. Thank you very much for uh, giving us time. Thank you. Okay. Thank you so Atin, much. Atin, atin, atin mga viewers na nagbigay uh, ng kanilang mga opinion, uh, Cheryl. Opo, si uh, Joseph Season Lipata, sa totoo lang, nabigla din ako sa naging pahayag ni Pangulong Duterte sa UN, pero kailangan may gawa, hindi lang salita. Dapat ipaglaban natin ang mga teritoryo ng Pilipinas, hindi tapat tayo matakot sa China. Noel Real Estejada, sabi niya, katungkulan niya bilang Pangulo ng Pilipinas sa ipaglaban ng soberania ng bansa, nakasadyan sa saligang batas, kawawa ang mga mangingisdam Pinoy. Sa halip na tayo ay makinabang sa sarili natin teritoryo, ay walang karapatan tayo at walang ikinabang. Si Tito Arevalo, saludo ako kay Pangulong Duterte. Tama lang ang ginawa niya. Ipaglaban natin kung ano ang para sa atin. Ilang taon nang kinukubkob ng China ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Panahon na para sa ating karapatan. Maraming bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa laban nito sa pang-aagaw ng China sa ating teritoryo. Miguel Lopez ang sabi niya na kapag tataka kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, umaasa ko na totoo ang kanyang naging pahayag. Huwag lamang basta salita, sana nasa puso niya ito ang paninindigan niya at pahayag niya sa harap ng mga leader ng iba't ibang bansa. Mabuhay ang Pilipinas! At mabuhay, natapos na po natin ang Webes. Ayan, nakaisang oras na naman tayo ka, Orly. Pero huwag kayo mawawala. Weekend na po, biyernes na bukas. At uh, magkita-kita tayo muli. At mamaya po, perfect morning. Pag-usapan natin ang uh, Syndrome X o Metabolic Syndrome. Katuwang po natin ang MX3. Ano ba ang dahilan ng pagkakaroon ng Metabolic Syndrome? Ito po yung ano ka, Orly, yung matataba, yung, yung malalaking tiyan. Ayan, para mapaliit, di ba? Dahil okay. hindi lamang po yung panlabas na anyo na malaki ang tiyan nyo Meron po yung epekto sa inyong kalusugan So yan po ang tututukan natin mamaya Alas 10 ng umaga dito po sa Radio 5 Again, thank you for joining us Ako po si Cheryl Kosi Ito po si Orly Magado na sasabing We are our brother's keepers Ito ang Radio 5 sa so 1PH Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas Para sa isa na namang araw, Orly Mercado, Cheryl Cosim. Early, already, with Cheryl and Orly. Sa Radio 5 at 1PH, sa Signal Channel 1. Because you help.